திமுகவை பொறுத்தவரையில் ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கட்சி இந்த நாட்டை ஆண்ட கட்சி இன்றைக்கி வந்து இந்த ஹைடிவிங் அதே போல் தொழில்நுட்பங்கள் சமூக வலைதளங்கள் இதையெல்லாம் எதிர்நோக்கி அதோடு களமாட வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் திமுக இன்னைக்கு இருக்கா சார் ஆனால் செயல்பாட்டில் அப்பப்போ என்ன டெக்னாலஜி இருக்கும் என்னென்ன வாய்ப்பு இருக்கும் அது பயன்படுத்துறது தான் அறிவாளியோடைய ஒரு செயல் நம்ம அப்படியே பல ஸ்டைலில் இருந்தோன்னா மாற்றம் என்றது நம்மளை ஒதுக்கி வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு திமுகவை எதிர்க்க அதிமுக பாஜக பாமக உள்ளிட்டு நிறைய உதிரி கட்சிகள் நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற எல்லா கட்சிகளுமே மொத்தமாக திமுகவை டார்க டார்கெட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை ஐடி நீங்கள் சரியாக அணுகிறீங்களா நீங்கள் அதற்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுக்குறீங்களா அல்லது நீங்கள் அதை அந்தளவுக்கு ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நான் சொன்ன கொள்கையின் அடிப்படையில் சட்டத்தையும் திட்டத்தையும் தீட்டி மக்கள் வாழ்க்கையை சிறப்பிக்கிறதுக்காக இருக்கும் எங்களுக்கு தேர்தலில் ஜெயிக்கிறது தான் முக்கியம் யார் வேணாலும் எது வேணாலும் பேசட்டும் எப்போ எந்த பதிலடி கொடுக்கணுன்றதும் நாங்கள் முடிவு செஞ்சுக்குவோம் எது செய்கிறோம் எது செய்யவில்லைன்னு நான் உறுதியாக இன்றைக்கும் சொல்ல மாட்டேன் என்றைக்கும் சொல்ல மாட்டேன் உங்கள்கிட்ட சொல்லி எனக்கு என்ன பயன் ராஜேந்திர பாலாஜி சமீபத்தில் திமுகவை தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களை கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணுறாரு அதற்கான அட்டாக்கையும் ப்ளஸ் அதற்கான பதிலையும் திமுக ஐடிவின் பெரிய அளவுக்கு அதை வந்து எடுத்துக்கல கையில் அப்படின்ற ஒரு பார்வை இருக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஆமச்சர்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது தெளிவாக சொல்லணும் யார் திமுக ஐடிவிங்கில் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கன்னியாகுமரியில் ஒரு கிராமத்திலையோ கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு கிராமத்திலையோ திருத்தணியில் ஒரு கிராமத்திலையோ போயிட்டு உதய சூரியன்னு சொன்னால் எல்லாேருக்கும் தெரிய போகுது திமுகன்னா தெரிய போகுது ஆனால் பட் ஐபேக் தான் தேவைப்படுது அந்த ஒரு நிலைக்கு திமுக வந்துருச்சு என்னங்க என் தொகுதியில் சோஷியல் மீடியா வச்சு என்னால் தேர்தல் ஜெயிக்க முடியாது நான் ரோடு ரோடாக வீதி வீதியாக வீடு வீடாக போய் மக்களுடைய தொடர்பு வச்சுருந்தால் தான் எனக்கு ஆதரவு கிடைக்கும் வணக்கம் கொடிப்பறக்க நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பி டி ஆர் சார் உங்களை பத்தி நான் ஒரு கேள்வியை வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கல்யாணத்திலிருந்து கோயில் வரைக்கும் யார் கூப்பிட்டாலும் உங்கள் தொகுதி மக்கள் அழைத்தாலும் உடனடியாக போலனா கூட அடுத்து மறுபடியும் போய் அந்த அட்டண்டன்ஸை போட்டுறீங்க அதே ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு எம்எல்ஏ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஸ்டைலே வேற வெளிநாடுகளில் பணிபுரிந்தீங்க பெரிய வங்கியிலெல்லாம் வந்து ஒரு உயர் பதவியில் இருந்திருக்கீங்க எப்படி இருக்குது இந்த ஐந்து ஆண்டு கால பயணம் மிகவும் ஒரு மூணு குணத்தில் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்திருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ஒன்று எனக்கு அறிவு அறிவில் ஞானத்தில் எனக்கு தெரியாதது நிறையா நான் கற்றுக்கொண்டேன் ஏன்னா மக்களுடைய வாழ்க்கை ச சாமானிய மக்களுடைய பிரச்சனைகள் எதுவுமே எனக்கு தெரியாமல் நான் பிளேன்லேயே பறந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ தரையில் வந்த உடனே ஒரு பெரிய ஒரு லேர்னிங் கேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அது ஒன்று ஒரு பெரிய சிறப்பான ஒரு வாய்ப்பு இரண்டாவது எனக்கு வந்து என்றைக்குமே ஒரு ஒரு குறை இருந்தது எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா நான் மக்கள் பணிக்கு வரணும் என்று விரும்பினார்கள் அதை நான் செய்யாமல் இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு மன குறையாக இருந்தது அந்த குறையை நீக்கிற அளவிற்கு இப்போ வந்து அஞ்சு வருஷம் ஒரு தொழில் ஒரு வேறு எதுவும் பண்ணாமல் முழுமையாக மக்களுக்கு பணியாற்றுறதில் ஒரு நிறைவு கிடைக்கிறது மூணாவது நான் சொல்லுவேன் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ வகையில் நான் முன்னேறியிருக்கிறேன் படிப்பில் பணத்தில் தொழிலில் வங்கியில் ஆனால் இன்றைக்கி திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி எந்த அளவுக்கு குறுகிய காலத்தில் மூணு வருஷத்துக்கு எங்கள் தலைவர் வழிகாட்டுதலில் என்னால் உருவாக்கி ஒரு தனி கலாச்சாரம் அதில் ஒரு செட் பண்ணி இந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட முழு டிஜிட்டல் பார்ட்டி ஆகிட்டோம் அதுக்கு பல காரணங்கள் பேரிடர் ஏற்கனவே நேச்சர் ஆஃப் டெக்னாலஜி சேஞ்ச் வந்து ஜியோவுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்ததுனால கிட்டத்தட்ட ஜீரோ டேட்டா காஸ்ட் வந்துருச்சு பயங்கர பெனிட்ரேஷன் ஆயிடுச்சு ஆனால் அதெல்லாம் அட்வான்டேஜ் எடுக்கிற அளவுக்கு பயன்படுத்துகிற அளவுக்கு நம்ம தலைவர் ஒரு தினத்தில் ஒரு திசையை காமிச்சு இப்படி செல்லுங்கன்னு சொன்னதனால் அதை நிறைவேற்றினதில் எனக்கு வாழ்க்கையிலேயே ஒரு பெரிய வெற்றி என்று நான் கருதுகிறேன் திமுகவை பொறுத்தவரையில் ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கட்சி இந்த நாட்டை ஆண்ட கட்சி 
இன்றைக்கி வந்து இந்த ஹைடி விங் அதே போல் தொழில்நுட்பங்கள் சமூக வலைதளங்கள் இதையெல்லாம் எதிர்நோக்கி அதோடு களமாட வேண்டிய கட்டாயத்தில் தான் திமுக இன்னைக்கு இருக்கா சார் உண்டு எல்லாத்துக்கும் இது திமுக மாத்திரம் இல்லை உலகம் சுற்றுச்சூழல் காம்படிஷன் எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இது எந்த துறையில் இருந்தாலும் இது பாலிடிக்ஸில் இருந்தாலும் சரி இது வங்கியில் இருந்தாலும் சரி இது பப்ளிக் சர்வீஸில் இருந்தாலும் சரி இது அரசாங்கத்துடைய செயல்பாட்டில் இருந்தாலும் சரி அரசாங்கத்தில் ஒரு காலத்தில் யார் மக்கள்னு கூட தெரியாது இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஐடி வச்சுருக்கோம் ஒரு காலத்தில் நீ கடைக்கு போய் வாங்கணும் இப்போ அவங்க டைரக்ட் பெனிஃபிட்னு அவங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க அதனால் எல்லா துறையிலும் மாற்றம் தவிர்க்க முடியாதது ஒன்று மாற்றம் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதற்கு ஏற்ப நம்ம அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு நீண்ட கால வெற்றி எங்களுக்கு என்ன முக்கியம் கொள்கை ஒரு சதவீதம் கூட மாடவில்லை அடிப்படை திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கை எதற்காக நாங்கள் அரசியல் செய்கிறோம் சமூக நீதி எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கல்வி அதனால் எல்லோரையும் இணைந்து இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் வாய்ப்பு கொடுத்து வளர்ச்சி உருவாக்கணும் அப்படின்ற கொள்கையில் ஒரு சதவீதம் ஒரு நேனோ கூட வித்தியாசம் இல்லை சரி ஆனால் செயல்பாட்டில் அப்பப்போ என்ன டெக்னாலஜி இருக்கோ என்னென்ன வாய்ப்பு இருக்கோ அது பயன்படுத்துகிறது தான் அறிவாளியோடைய ஒரு செயல் நம்ம அப்படியே பல ஸ்டைலில் இருந்தோன்னா மாற்றம் என்றது நம்மளை ஒதுக்கி வச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கும் திமுக ஐடி விங் நீங்கள் தொடங்கிய நோக்கம் அதோடைய பயணம் சரியாக தான் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா ரொம்ப சிறப்பாக போயிட்டுருக்குன்னு நான் நினைப்பேன் எனக்கு வந்து உண்மையில் தலைவர் தான் இந்த முடிவை எடுத்தார் நான் தலைவர்கிட்ட போய் ஐடி விங் ஆரம்பிக்கணும் அதில் எனக்கு பொறுப்பு கொடுங்க எதுவும் நான் கேட்கவில்லை இது ஒரு ஒரு கேப் ஒரு விடப்பட்ட ஒரு ஒரு செயலாக தலைவர் கருதுனதுனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தலைவர் இதை உருவாக்கணும் என்று ஒரு முடிவு எடுத்து என்னை செயலாளராக நியமித்தார் அப்போ கூட நான் தலைவர்கிட்ட கேட்டுக்கொண்டது ரெண்டு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டேன் ஒன்று ஆனால் நான் முதல் முறை எம்எல்ஏ எனக்கு வந்து இந்த வேலையை அதாவது இந்த சேவை கம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதும் அரசாங்கம் எப்படி செயல்படுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குமே எனக்கு ஒரு லேர்னிங் கவ் இருக்குது அதனால் தயவுசெய்து யாராவது சீனியர் என்னோட கொஞ்சம் ஏற்கனவே எம்எல்ஏலாம் அமைச்சர்லாம் இருந்தால் அவங்க இருந்தால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்னு அப்போ சொன்னார் இல்லை இல்லை இது வந்து ஒரு மு டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் அதனால் புது ஒரு திட்டம்ன்றதுனால புது ஒரு ஆளை வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் வச்சுருக்க அனுபவம் வச்சு தான் பண்ணணும் அப்படின்றது ஒன்று ரெண்டாவது நான் சொன்னேன் இது அணியாக வேணாம்னே நம்ம வந்து ஒரு ஐடி ஆஃபீஸோ இல்லை தலைமை கழக ஐடி என்ன சொல்கிறது டிபார்ட்மெண்ட்டோ இந்த மாதிரி ஒன்று வைப்போம் அதுவும் எனக்கு அனுபவம் இருக்குது ஏன்னா நான் ஏற்கனவே பெரிய வங்கியில் பெரிய எம்டியாக இருந்திருக்கேன் அதனால் எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஊர் பூரா போய் நிர்வாகிகளை நியமித்து இதெல்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து எனக்கு ஃபீல்டில் அந்த அளவுக்கு டைம் போகிறதுக்கும் எனக்கு அனுபவமும் பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன்னு இல்லை இல்லை நம்ம கலாச்சாரம் எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்த்து கட்சிக்குள்ளேயும் ஒரு அணின்னா எல்லா இடத்துலையும் அணி இருந்தால் தான் செயல்படும் அதனால் இது தான் முறை அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அடிப்படையில் ஆரம்பித்தோம் இன்றைக்கு திரும்பி பார்த்தா அதுதான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய சக்தி ஏன்னா யார் வேணாலும் நபர்களை வேலைக்கு வச்சோ சோஷியல் மீடியாவில் இல்லை டேட்டாவில் ஓரளவுக்கு பண்ண முடியும் ஆனால் திமுகவுடைய தனி சக்தி என்னவென்றால் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் மாநகர வட்டத்திலும் ஒரு ஐடி நிர்வாகி அங்கே இருக்கார்கள் அதனால் தலைவரிடம் தலைவருக்கும் எந்த ஒரு வாக்காளருக்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் யாரை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்களோ தலைவரோட வீடியோ கான்ஃபரன்ஸில் பேசுகிற அளவுக்கு நாங்கள் உட்கட்டமைப்பு இல்லை திமுகவினுடைய ஐடிவிங்கை பொறுத்தவரையில் திரு பிடிஆர் பழனிவேலுடைய மேற்பார்வையில் தான் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத இல்லை அப்படின்ற ஒரு மறுப்பு தெரிவிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க திமுகவுக்குள்ளே அதற்கு உங்களுடைய பதில் ஏங்க என்ன எங்கள் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் மாவட்ட செயலாளர்களுடைய கண்ட்ரோலுக்கு போயிடுச்சு எல்லாமே அப்படின்றாங்க அவங்கவுங்க எது வேணாலும் நினைக்கலாம் ஆளாளுக்கு எங்களுடைய அதாவது ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி கூட அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிறது பங்கு சந்தாவில் விற்கிது த ஷேர்ஸ் ஆர் செல்லிங் இன் த மார்க்கெட் அவங்க கூட மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை என்ன மார்க்கெட் எக்ஸ்சேஞ்சோடைய மினிமம் டீட்டெயில்ஸ் கேட்கணும் கேட்குறாங்களோ அது தான் கொடுப்பாங்களே தவிர எந்த மேனேஜர் எதை நடத்துகிறாரு யார் எந்த அளவில் இருக்காரு அப்படின்றது அவங்க கொடுக்க மாட்டார்கள் அதனால் வெளிப்படையாக நான் சொல்கிறேன் எனக்கு விருப்பம் இல்லை இந்த அணியில் எங்கெங்கே என்னென்ன நடக்குது எப்படி எப்படி நடக்குதுன்றது நான் சொல்ல மாட்டேன் யார் வேணாலும் எது வேணாலும் நினச்சிக்கிட்டும் எனக்கு என்ன கவலை எனக்கு வெளிப்பாடு வரணும் என் நிர்வாகிகளுக்கு தெரியும் யாருடைய பங்கு என்னன்னு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அத்துடன் 
வெளியே ஏவனோ ஏதோ பேசி போறேன் எனக்கு என்ன கேட்க அவ்வளவு இது வெச்சு எல்லாம் இப்ப சரியா நடந்துட்டு இருக்கு செயல்பாடு சிறப்பா நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்கள் நிறைய இருக்கு இல்ல சார் உங்களுடைய ஐடி விங் மூலமா சார் அரசியல் எதுக்கு பண்றோம் இல்ல இன்னைக்கு பாருங்க திமுக விஷ அதிமுக மட்டும் கிடையாது திமுகவை எதிர்க்க அதிமுக பாஜக பாமக உள்ளிட்ட நிறைய உதிரி கட்சிகள் நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற எல்லா கட்சிகளுமே மொத்தமா திமுகவை டார்கெட் பண்றாங்க சோ அத ஐடி விங் சரியா அணுகுறீங்களா நீங்க அதற்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுக்குறீங்களா அல்லது நீங்க அந்த அளவுக்கு பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நான் சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க உங்கள்ட்ட இருந்தோ நாலு பேர்கிட்ட இருந்தோ கேட்டுதான் நாங்க எங்க வியூகத்தையோ எங்க திட்டத்தையோ தீட்டணும் என்ற அளவில் இருந்தா நாங்கெல்லாம் அரசியல் இருக்க உங்களுக்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் எங்களுக்கு நான் எங்க வேலை நல்லா தெரியும் நீங்க சொன்னாலும் என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டோம் நான் எங்களுக்கு என்ன அரசியல் எதுக்கு இருக்கும் நாங்க வந்து வாக்கு வாங்கி அரசாங்கத்தை உருவாக்கி நான் சொன்ன கொள்கையின் அடிப்படையில் சட்டத்தையும் திட்டத்தையும் தீட்டி மக்கள் வாழ்க்கையை சிறப்பிக்கிறதுக்காக இருக்கும் எங்களுக்கு தேர்தலில் ஜெயிக்கிறது தான் முக்கியம் யார் வேணாலும் எது வேணாலும் பேசட்டும் எப்ப எந்த பதிலடி கொடுக்கணும்ன்றதும் நாங்க முடிவு செஞ்சுக்குவோம் எப்ப அவங்கள போய் தாக்குதல் செய்தோம்னு நாங்க முடிவு செஞ்சுக்குவோம் எல்லாம் எங்க முடிவு ஏன்னா எங்களுடைய இலக்கு தேர்தலை ஜெயிச்சு வரணும் சரி பாக்கி எல்லாம் இங்க துன்புறுத்தினா துன்புறுத்திட்டு போட்டும் பாராட்டினா பாராட்டிட்டு போட்டும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு இலக்கு கிடையாது பி டி ஆர் பழனிவேல் சார் கிட்ட இந்த பதிலை திமுக தொண்டர்கள் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் சொல்றேன் சரியா யார் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு எனக்கு என்ன தெரியும் தொண்டர்கள் நான் வந்து தலைவருக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டியவன் சரி தலைவர் எனக்கு கொடுத்த கடமை நான் நிறைவேற்றி வருகிறேன் என்னைக்கு அது சரியில்லைன்னு தலைவர் நினைக்கிறாரோ என்னை மாத்தி அடுத்த ஆளை போடுவார் அது அவருடைய உரிமை நான் அவருக்கு சொல்ல வேண்டிய பதிலை கொடுக்க வேண்டிய தகவலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் சரி எங்களுடைய கடமை தேர்தலை ஜெயிக்கிறது எது செய்கிறோம் எது செய்யவில்லைன்னு நான் உறுதியாக இன்றைக்கும் சொல்ல மாட்டேன் என்றைக்கும் சொல்ல மாட்டேன் உங்கள்கிட்ட சொல்லி எனக்கு என்ன பயன் இல்லை உங்கள்கிட்டயோ பொதுமக்கள்கிட்டயோ நான் எங்கள் தொண்டர்கள் உங்கள் தொண்டர்கள் யார்கிட்ட எங்கள் எங்கள் தொண்டர்களுக்கு எங்கள் வெளி எங்கள் செயலின் வெளிப்பாடு தெரிஞ்சால் போதும் நான் செய்கிறேன் செய்யலைன்னு நான் ஏன் சொல்லணும் சரி எத்தனையோ என் கை தொடாதது நடந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியாமல் என் கை வச்சது நடந்திருக்கு எத்தனையோ நான் செய்ததை வெளியே சொல்ல மாட்டேன் ஏன் சொல்லணும் நான் உங்கள்கிட்ட பாராட்டு வாங்குறதுக்கு எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு இலக்கு தேர்தலை ஜெயிக்கணும் சரி தேர்தலை சிறப்பாக ஜெயிக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த ஐடி விங் செயல்பாடு இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமா இருக்கணும்னு உங்களுடைய தொண்டர் உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த திறமை இருந்தால் நீங்க போய் தேர்தல் நின்று எங்களை தோல்வி அடைக்குங்க இது தொண்டருக்கு இல்லை வேற யாருக்கும் இவ்வளோ தெளிவு இருந்தா அவங்க அதுக்கு மேல பண்ணட்டும் இல்ல ஒரு ரெண்டு குற்றச்சாட்டை எப்படி சொல்றாங்கன்னா அவங்க திமுக தொண்டர்கள் சிலரோட பேசுனதை வைத்து நான் அந்த கேள்வியை வைக்கிறேன் சமீபத்துல எடப்பாடி வச ஸ்டாலின் போஸ்டர்ஸ் யாரு அவங்க அடிக்கிறாங்கன்னே தெரியல போஸ்டரு தமிழ்நாடு புறம் அங்கங்க போஸ்டர்கள் ஓட்டுறாங்க இதற்கான விமர்சனங்களை பெரிய அளவுக்கு திமுக ஐடி விங் வைக்கல அதே போல அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி சமீபத்துல திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களை கடுமையா விமர்சனம் பண்றாரு அதற்கான அட்டாக்கையும் பிளஸ் அதற்கான பதிலையும் திமுக ஐடி விங் பெரிய அளவுக்கு அதை வந்து எடுத்துக்கல கையில அப்படின்ற ஒரு பார்வை இருக்கு ஏங்க அதாவது நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு ஆமச்சர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் யார் திமுக ஐடி விங்கில் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் யாரெல்லாம் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா ஐயாயிரம் பேர் இருக்காங்களா பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்களா ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுமா சரி சரி எத்தனை பேர் பிஜேபி ஐடி விங்கில் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எத்தனை பேர் ஏடிஎம்கே ஐடி விங்கில் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எதுவுமே கிடையாது நான் வந்து வேறு ஐடி எல்லாம் இருட்டில் நடக்கிறது நான் தெளிவான ஒரு வித்தியாசத்தை உருவாக்குனேன் சில முதல்ல நூறு ஆரம்பித்து சில ஆயிரம் இப்போ சில பத்தாயிரம் நபர்களை நான் அடையாளம் காமிச்சிருக்கிறேன் இவங்க ஐடி விங்கில் இருக்கார்கள்னு ஏன் காமிச்சிருக்கேன் நான் இணையதளத்துக்காக காமிக்கல இணையதளத்தில் நான் இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் எல்லா ஈக்குவல் இது டெமோக்ரஸி யாருக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட் திறக்க முடியுமோ அவங்கெல்லாம் போய் இணையதளத்தில் எது வேணாலும் போஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் கிரவுண்ட் ஒர்க்கில் உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருந்தால் தான் நீங்கள் அந்த வேலையை செய்ய முடியும் நான் வந்து இப்போ இப்போ ஜூம் கான்ஃபரன்ஸ் கால் வந்து ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் ஐம்பதாயிரம்னு இப்போ கிடைச்சா ஒரு லட்சம் பேர் ஒரு நேரத்தில் ஒரு முப்பெரும்பலால் இல்லை சேர்றாங்க அப்போ எண்ணூறு ஆயிரம் பேரில் அதுக்கு டிஜிட்டல் கனெக்ட் கொடுக்கணும் யாருக்கு அந்த பொறுப்பு ஐடி விங் நிர்வாகிக்கு அந்த நிர்வாகி அங்கே இருந்து அந்த பொறுப்பு இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு ஒத்துழைப்பும் அவங்களுக்கு அதிகாரமும் வரும் அதனால் அவங
ஆனால் எல்லா கட்சியும் வெளிச்சம் இல்லாத பல செயல்கள் தெரி செய்கிறார்கள் அதுதான் நீ சோஷியல் மீடியாவுடைய பியூட்டியே சரி அதை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் செய்யலன்னு உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் நான் நான் சொல்லவும் மாட்டேன் யார் விமர்சித்தாலும் எனக்கு அவள் இல்லை அடிப்படையாக எனக்கு கொள்கை தேர்தலை ஜெயிக்கணும் தேர்தலை ஜெயிக்கணும்னா மக்களுடைய மனசுக்கு ஏற்ப நான் செய்யணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நாங்கள் செய்யலன்னு அதில் ரெண்டு பிழைவு இருக்கலாம் ஒன்று நாங்கள் நிஜமாகவே செய்யாமல் இருக்கலாம் இல்லை நாங்கள் வேறு ஆளை வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கலாம் இல்லை ஏன் செய்யாமல் இருக்கலாம்னு கேட்குறீங்கன்னா நான் சொல்லுவேன் சில இடங்களில் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தரக்குறைவான செயல்களை செய்ய விருப்பம் இல்லை சார் ஏதாவது ஒரு ஒரு லாஜிக் இருக்கணும் ஒரு தவறான போஸ்டரை போய் நான் செ செவத்தில் ஓட்டினேன்னா எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்க இது ஹூவர் ட்ரைவ் யார் அந்த பக்கம் ஓட்டிகிட்டு போகிறாங்களோ அவங்க பார்ப்பாங்க ஆனால் நிறைய பேருடைய பார்வையும் அந்த பக்கம் தான் திரும்பும் எங்க அங்கே யாரெல்லாம் போகிறாங்கன்னா பார்ப்பேன் நான் சேலத்தில் ஓட்டினேன்னா நீலகிரியிலேருந்து பார்க்க முடியுமா முடியுமா சேலத்தில் ஓட்டினா சேலத்தில் ரோட்டில் போகிறவங்க தானே பார்க்க முடியும் சரி இஃப் ஐ டேக் தட் போஸ்டர் அண்ட் புட் இட் ஆன் டு த இன்டர்நெட் யாரெல்லாம் பார்ப்பாங்க நான் விமர்சிக்கிறதுக்காக கூட நான் எடுத்து போட்டேன்னா எங்கே வரைக்கும் போய் சேரும் அந்த போஸ்டர் கொஞ்சம் அறிவு இருக்கணும்ல ஃபீல்டில் இருக்கிறதுக்கும் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது இஃப் என் என் மேலே விமர்சனம் வர்ற போஸ்டர் அந்த போஸ்டரை எடுத்து நான் விமர்சனத்துக்கு பதில் சொல்கிற அளவுக்கு நான் போய் இன்டர்நெட்டில் போஸ்ட் போட்டேன்னா என் தெருவில் இருக்கிறத இப்போ நான் எடுத்து உலக அளவில் காமிக்கிறேன் இதெல்லாம் என்ன நல்லதா எனக்கு ஏங்க அதாவது ஆளாளுக்கு அவங்க அவங்க விருப்பமும் அவங்க அவங்க ஐடியாவும் ஆனால் அதுதான் சோசியல் மீடியாவில் அதிகமாக பரவுதுன்னு சொல்கிறேன் நான் பிடிஆர் சார்கிட்ட நான் என்ன சொல்கிறேன் எங்களுக்கு எங்கள் தொழிலை நல்லா தெரியும் நீங்கள் சொல்கிறதுனாலையோ அடுத்தவங்க சொல்கிறதுனாலையோ நாங்கள் நல்லா செய்கிறோன்னு நினைக்க மாட்டோம் நாங்கள் நல்லா செய்யலன்னு நினைக்க மாட்டோம் உங்கள் விருப்பத்துக்கு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பேசுங்க இது சுதந்திர நாடு சரி எங்களுக்கு முடிவில் தான் எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது கனம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து நாங்கள் தேர்தலில் ஜெயித்தா எங்களுக்கு போதும் அவங்கவுங்க அவங்க எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் புலமை இருக்காங்க இருக்கட்டும் சந்தோஷம் ஏங்க நாங்கள்லாம் என்ன தெருவில் இப்போ படிக்காமல் இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பொறுப்புக்கு வந்திருக்கோமா எங்களுக்கு வந்து அறிவு இருக்காதா எங்களுக்கு வந்து திறமை இருக்காதா எங்களுக்கு வந்து பத்து பேர் இது அனுபவம் பெற்ற வெற்றி பெற்ற ஆலோசகர்கள் இருக்க மாட்டாங்களா சரி அப்போ நாங்களாம் என்ன சும்மா உட்காந்து சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோமா நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் நினச்சிட்ருக்கீங்க எங்களுக்கு வந்து தேர்தலில் ஜெயிக்கணும் சரி அதே சமயம் எங்கே ஒரு கண்ணியத்தை தலைவர் அண்ணா சொன்ன மாதிரி எங்கள் கண்ணியத்தை எது பண்ணுவோம் எது பண்ண மாட்டோன்றது தெளிவாக இருக்கும் சரி அதை நாங்கள் என்றைக்கும் கைவிட மாட்டோம் சார் கடந்த தேர்தலை பொறுத்தவரையில் திமுக ஐடி விங்கை வைத்து தான் நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றீர்கள் அதெல்லாம் நான் சொல்ல முடியாது சார் வெற்றி பெற்றால் எல்லாம் என்ன இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க விக்ட்ரி ஹேஸ் அ தௌசண்ட் ஃபாதர்ஸ் சரி ஃபெயிலியர் இஸ் அன் ஆர்ஃபன் யார் யாருனால் தோல்வின்னு சொல்ல முடியாது நான் என்ன சொல்லுவேன் எங்கள் செயல் எங்கே திருப்திக்கு இருந்தது இருந்தது சரி இந்த தேர்தலுக்கு திமுக ஐடிங்கை விட பலமானது ஐபேக் நான் வங்கியில் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருந்தேன் அதுக்கு முன்னால் நானே ஆலோசகராக இருந்தேன் இப்போ ஐபேக் என்ன ஒரு பொசிஷனில் இருக்கோ நான் வந்து ஆலோசகராக இருந்தேன் நான் சுமார் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசில் ஆலோசகராக ஆரம்பித்து சுமார் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ஆலோசகராக இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் பெரிய பெரிய கம்பெனி ஐபிஎம் உலகத்திலேயே அந்த காலத்தில் பெரிய கம்ப்யூட்டர் கம்பெனி அப்போல்லாம் இந்த கூகுள்லாம் கிடையாது ஐபிஎம் மோட்டரோலா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு நான் ஆலோசகராக இருந்தேன் இப்போ கேட்பீங்க இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் ரெண்டு டிகிரி வச்சுருக்கான் இவன் என்ன ஆலோசகராக வரான் இருக்கிறதுலேயே பெரிய கம்பெனிக்கு அவங்களால இந்த இந்த மாதிரி ஆள் நாலு பேரை சேர்த்து வச்சுக்க முடியாதா ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எப்படின்னா எனி ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் டு மேக் டிஸ்டிங்ஷன்ஸ் எந்த எல்லைக்குள் நம்ம தினம் பண்ணுவோம் எந்த எல்லைக்கு வெளியே வேணுங்கும் போது வாங்கிட்டு விட்டுருவோம் இது வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரட்டஜிக் கொஸ்டின் கிரி கிளே கிறிஸ்டின்ஸன்னு ஹார்வர்ட் பிஸ்னஸ் ஸ்கூலில் இருக்கவரெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய எழுதியிருக்கார் எப்படி பண்ணுறது காம்படிஷன் கோஆப்ரேஷன் வே ஷுட் த பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் அன் என்டிடி பி எந்த எல்லை வரைக்கும் நான் தினம் பண்ணுறேன் எப்போ நான் வேணுங்கும் போது இப்போ நான் வீட்டில் சமைக்கிறேன் ஆனால் நான் வெளியே போயும் சாப்பிட்றேன் அப்போனா வீட்டில் இப்போ சமைச்சா நான் வெளியே சாப்பிட மாட்டேனும் இல்லை இல்லை வெளியே சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு வீட்டில் சமைக்க தெரியாதுன்னு இல்லை ஆனால் சிலது வந்து எது இன்டர்னல் எது எக்ஸ்டர்னல் பார்ப்போம் ஸோ யூஸ்வலாக இதில் என்ன சொல்லுவோம் கோர் காம்பிடென்சிஸ் இதை வந்து உள்ளே வச்சுக்கணும்
இவருக்கு ஏற்கனவே பல என்னோட ஜாஸ்தி தெரிஞ்சவர் இருக்கார் இவரை கூப்பிட்டு என் பாதையை கொஞ்சம் உயர்த்தி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இவர் போயிடுவார் நாங்கள் இப்போ இந்த ட்ரெஜெக்டரியில் போவோம் அப்படி இதுதான் ஆலோசகருடைய ஃபங்க்ஷன் இது நான் வந்து உலக அளவில் பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு பண்ணி சம்பாரித்து பொழைச்சி படிப்புக்கு அதுலேருந்து பணத்தை சம்பாரித்து முன்னேறினவன் நான் நான் சொல்கிறேன் இதுதான் ஆலோசகருடைய ஃபங்க்ஷன் சரி அப்போ நான் சொல்கிறேன் உறுதியாக எங்களுக்கு ஐபேக் உறுதுணையாக இருக்கிறது இன்னும் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் எனக்கு சொல்லுவோம் தே பிரிங் அ ஸ்கேல் ஸ்கோப் அண்ட் ஸ்பீட் எங்களால் செய்யக்கூடியதை விட ஸ்பீடாக செய்வார்கள் ஏன்னா அவங்க நிறையா நிர்வாகியோடு வந்திருக்காங்க ஒரு ஆள் ரெண்டு ஆள் பல நூறு ஆளோடு வந்திருக்காங்க ரெண்டாவது அந்த மாதிரி பல நூறு ஆள் வந்து என்றைக்குமே நிரந்தரமாக அரசியல் செய்கிற விரும்புகிறவர்கள் கிடையாது அவங்கெல்லாம் ஹை எஜுகேஷன் வச்சு இதை அவங்க ஆலோசகராக செஞ்சுட்டு இந்த கட்சி ஒரு நாள் அடுத்த கட்சி ஒரு நாள் இதுக்கு ரெண்டு நாள் பண்ணி ரெண்டு வருஷம் பண்ணிவிட்டு அடுத்தாப்பில் எம்பிஏக்கு போகிறேன் இல்லை பிஹெச்டிக்கு போகிறேன் இந்த மாதிரி நபர்கள் அங்கே வேலை செய்கிறார்கள் அதை வந்து எந்த கட்சியும் நிரந்தரமாக அரசியலுக்கும் அதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லுக்கு ஸோ தே பிரிங் அ ஸ்கேல் தே பிரிங் அ ஸ்பீட் இன்னொன்று பண்ணுறாங்க எங்களுக்கு வந்து மூணு வருஷம் தான் அங்கே ஆச்சு நாங்கள் ஆரம்பித்து நான் சொல்லுவேன் மூணு வருஷத்தில் இவ்வளோ தூரம் வந்தது எனக்கு வாழ்க்கையிலேயே பெரிய பெருமை ஆனால் இவங்க பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக என்னென்னமோ பண்ணிட்டுருக்காங்கள அப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச டெக்னிக்ஸ் அவங்க ஏற்கனவே வச்சிருக்க டேட்டா பேசஸ் அவங்க ஏற்கனவே வச்சிருக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் எங்கள்ட்ட இல்லை நாங்கள் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் அணிய ஆரம்பித்தோம் அப்போ அவங்கள்ட்ட வந்து அதையும் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் ஆனால் அவங்க இருக்காங்களோ இல்லையோன்றதெல்லாம் என்னுடைய முடிவு கிடையாது இல்லை எங்கள் கட்சி தலைவர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு அந்த அந்த முடிவை எப்படி பெஸ்ட் நம்ம பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு நான் சொல்வேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய பெனிஃபிட் பலன் நல்லா இருக்கு பலன் கட் கட்டாயம் உண்டுன்றீங்க உறுதியாக உண்டு ஏங்க இல்லைன்னா நான் வச்சிருப்போம் இவ்வளோ நாள் இல்லை திமுக ஒரு மாபெரும் கட்சி கலைஞர் போன்ற மிகப்பெரிய ஆளுமை கொண்ட நாட்டை ஆண்ட கட்சி திரு ஸ்டாலின் போன்ற உழைப்பால் உயர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு தலைவராக வந்த கட்சி கன்னியாகுமரியில் ஒரு கிராமத்திலையோ கிருஷ்ணகிரியில் ஒரு கிராமத்திலோ திருத்தணியில் ஒரு கிராமத்திலோ போயிட்டு உதய சூரியன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரிய போகுது திமுகன்னா தெரிய போகுது ஆனால் பட் ஐபேக் தான் தேவைப்படுது அந்த ஒரு நிலைக்கு திமுக வந்துருச்சு என்ன நீங்கள் பேசுகிறீங்க எனக்கு புரியவே மாட்டேன்து நான் சொல்கிறேன் மூணு வருஷத்தில் எனக்கு அடையாளமே சொல்ல முடியல எவ்வளோ கட்சி மாறி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் கடைசி ரெண்டு மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் பேரை புது உறுப்பினராக சேர்ந்துருக்கோம் நான் சொல்கிறேன் ஊரடங்கு வந்த உடனே ஒன்றுணைவாக பேக் போன் இல்லாமல் அவங்களுடைய பங்கும் எங்களுடைய பங்கும் இல்லாமல் நடத்திருக்க முடியாது நான் சொல்கிறேன் அவங்க கைடன்ஸ் இல்லைன்னா இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் நடத்தும் அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் பிளாட்ஃபார்மில் தான் ஓடுது இந்த இந்த ஆன்லைன் மெம்பர்ஷிப் ஆனால் அவங்களுடைய சப்போர்ட் கைடன்ஸ் இல்லாமல் அவங்களுடைய அனுபவம் எங்களை ஸ்பீட் பண்ணிச்சு நான் சொல்கிறேன் எந்த கட்சியாவது இந்தியாவில் நூறு சதவிகிதம் பொதுக்குழு டிஸ்ட்ரிக் ஈக்குவலன் பொதுக்குழு முப்பரும் விழா எல்லாமே ஜூம் மீட்டிங்கில் நடத்துறது பல லட்சம் பேரை வச்சு நீங்கள் உதாரணம் எடுத்துக்காமிங்க சரி இட் இஸ் அ ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் இதை நீங்கள் எந்த மாற்றமும் இல்லை மாற்றமும் இல்லை ஏன் உங்களுக்கு தேவைன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் ஏங்க காலம் மாறிக்கொண்டே போகுது இப்போ யூஎஸில் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு யூஎஸில் இப்போ எல்லாம் விமர்சனம் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன் நீங்கள் பத்து சதவீதம் ஓட்டு டெமோக்ராட்டில் ஜெயிப்பீங்கன்னு நினச்சிங்க இப்போ வெறும் ஒரு சதவீதம் ரெண்டு சதவீதம் ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜெயிச்சேன் அப்போ அங்கேயே ஒரு பெரிய விவாதம் நடக்குது எங்கள் ஊரடங்கு வந்தபோது நீங்கள் அதையும் கைவிட்டுட்டீங்க இதையும் பண்ணல என்ன அது போய் அரசியலில் என்னங்க மக்களுக்கும் கட்சிக்கும் இணைப்பை அதிகரிக்கிறது தான் அரசியல் வேறு எதுவுமே கிடையாது இட் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் பிஸ்னஸ் எங்களுடைய கருத்து கொள்கை செயல்பாடு திறமையை மக்களிடம் போய் சேர்க்கணும் அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு கோரிக்கை தேவையை அவங்கள்ட்டேருந்து வந்து அதை வச்சு எங்களுடைய திட்டம் சட்டத்தை மாற்றி தீட்டணும் இதுதான் அரசியல் இதுக்கு மேலே எதுவுமே கிடையாது அரசியல் அப்போ இதை ரெண்டு வகையில் பண்ணலாம் கதவு கதவாக தட்டி தட்டி தொண்டர் தொண்டராக போய் போய் பல லட்சம் பேர் இணைந்து அந்த டேட்டாவை ஏதாவது ஒரு மெக்கானிசமில் திருப்பி கொண்டாந்து பண்ணலாம் இப்போ டிஆர் பாலுவும் குழுவும் அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓரளவுக்கு தேர்தல் அறிக்கை தயார் தேர்தல் அறிக்கை தயார் ஆனால் அது தேர்தலுக்காக பண்ணுறாங்க நான் சொல்கிறேன் தினம் நடக்கணும் நீங்கள் நிஜமாகவே அரசியலில் நல்லா சிறப்பாக பண்ணுறீங்கன்னா யூ மஸ்ட் பி இன்டெகிரேட்டட் எவ்ரி வே நான் சொல்கிறேன் இப்போ யூஎஸில் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதுவும் பண்ணலை ஏன்னா ஊரடங்கில் எல்லாத்தையும் ரத்து செஞ்சுட்டாங்க ஆனால் யூஎஸில் யோசிச்சு பாருங்
என்று அங்கேயே ஒரு விமர்சனம் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் இதில் தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்திருக்கோம் அதனால் எவ்வளோ வலுவான கட்சியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ மக்களிடம் தொடர்பு இருந்தாலும் என்றைக்குமே அது போதும்னு சொல்ல முடியாது நான் அரசியலுக்கு வந்த உடனே ஜெயித்த உடனே முதல்ல மதுரை மாவட்ட கூட்டத்தில் இதுதான் பேசினேன் இது நான் இங்கே தலைவர்கிட்ட பேசல மதுரை மாவட்ட கூட்டத்தில் பேசினேன் எனக்கு ஒரு அச்சம் உருவாகுது மக்களுக்கும் கட்சிக்கும் தொடர்பு கொஞ்சம் வீக் ஆகிட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியுது இதை நான் சிறப்பிக்கணும் அதனால தான் என் தொகுதியில் கால் சென்டர் வச்சுருக்கேன் கம்ப்ளைண்ட்டை வாட்ஸ்அப்பில் எடுக்கிறேன் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் அது பத்தாதுன்னு ஒரு ஒரு இடத்துல புகார் பெட்டி வச்சேன் இருபத்தாறு இடத்துல அதை போய் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை அந்த பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வரோம் அதை டேட்டா பேஸில் ஏற்றுறோம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நான் லெட்ரு எழுதி போடுறேன் இதுதான் நான் செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எம்ஏ எம்எல்ஏவா வாட் ஆம் ஐ டூயிங் எனக்கும் வாக்காளர்களுக்கும் தொடர்பை தகவல் தொடர்பை அதிகரிக்கிறேன் இந்த வேலையை நாங்கள் ஏற்கனவே செஞ்சிட்டு இருந்தோம் ஒரு அளவுக்கு உறுதியாக இவங்க வங்க வந்ததில் சிறப்பித்தோம் அதனால் எனக்கு ரொம்ப திருப்தி இன்னொரு இன்னொன்று சொல்கிறேன் நாங்கள் மூணு வருஷமாக இந்த வேலையெல்லாம் செய்யாமல் இருந்திருந்தால் ஐபேக்குடைய பலன் எங்களுக்கு முழுசாக கிடச்சிருக்காது ஐபேக் வந்து செல்ல நூறு பேர் வராங்க நாங்கள் இருபதாயிரம் நிர்வாகி அங்கங்கே வச்சிருக்காமல் இருந்திருந்தால் இவங்களுடைய ஐடியாஸை இன்னும் பயன்படுத்தி ஸ்பீட் பண்ணுறதுக்கு எங்களால் முடிஞ்சிருக்காது அதனால் அவங்களுடைய இன்புட்ஸும் ஐடியாஸும் எந் அதாவது கடைசியாக எல்லா முடிவும் தலைவர் தான் நாங்களாம் செயல்படுத்துகிறவங்க அவர் சொல்கிறாரு இல்லை உண்டு இவங்க ஆலோசகராக இல்லையா அவங்க என்னென்னா தலைவர் சொல்கிற ஐடியாவை அவங்க ம ம ஃபார்ம் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறாங்களோ அவங்க தலைவர்கிட்ட சொல்கிறதுல பிக் பண்ணுறாரா இதெல்லாம் அவரோட முடிவு ஆனால் ஒவ்வொரு முடிவும் அவர் எடுக்கிற முடிவை நாங்களும் அவங்களும் இணைந்து வேலை செய்கிறோம் செயல்படுத்துகிறோம் எனக்கு பி கே ரொம்ப நாளாக தெரியும் நாலு வருஷம் நாலரை வருஷமாக தெரியும் நான் அரசியலுக்கு வந்த காலத்துலேருந்து தெரியும் அதனால் நானே ஆலோசகராக இருந்தவன் என்றதுனால் இயற்கையாக ஒரு இணைப்பு இருக்குது எனக்கும் பி கேக்கும் ரெண்டு பேரும் அந்தந்த சேம் தொழிலில் இருந்தவங்க அதனால் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போகுது சரி இன்றைக்கி கொரோனா காலத்தில் யாருமே பெருமளவு வெளியே பயணிக்கிறது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம்தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதிகப்படியான பாதுகாப்பு நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் செய்து கொண்டு தான் இருக்கணும் நம்மை நாமே தற்காத்துக்கணும் அது உறுதியாக கண்டிப்பாக செய்யணும் ஒரு தேர்தல் காலத்திலையும் நம்ம இந்த சமயத்தில் இப்போ இன்னமும் ஒரு ஏழு மாதங்களில் ஒரு தேர்தல் நடக்க போகுது ஆன்லைனில் கட்சி நடத்துது திமுக அப்படின்ற ஒரு பார்வை இருக்குது அந்த குற்றச்சாட்டுக்கான பதில் ஆன்லைன் இல்லாமல் வேறு எந்த வகையிலையும் கட்சியை நடத்தக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் மக்கள்கிட்ட தொடர்பு கூடாது இப்போ மக்கள்கிட்ட தொடர்பு செய்கிறது ஃபீல்டில் தான் பண்ணணும் ஆனால் கட்சியை நடத்துறது இந்த காலத்தில் உங்களால் ஆன்லைனில் நடத்துகிற அளவுக்கு நேரில் நடத்த முடியாது எப்படிங்க நான் பண்ணுவேன் என்னங்க பேசுகிறீங்க ஒரு மாவட்டத்தில் அஞ்சு லட்சம் பேரை நான் கூட்டுறேன் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்குற அளவுக்கு எப்படி நான் ரியல் லைஃப்பில் பண்ணுவேன் ஒரு கோடி ரூபா செலவாகும் எங்கே எனக்கு இடம் கிடைக்கும் என்ன பர்மிஷன் வாங்கணும்னா சரி கூட்டம் அதுக்கு இல்லை இல்லை அதுக்கு மேலே நான் சொல்கிறேன் இல்லை விடுங்க வெறும் ஒரு ஆய்வு எடுத்துக்கங்க ஒரு ஆய்வு தலைவர் வந்து ஒரு மாவட்டத்தை ஆய்வு செய்கிறார் ஃபிசிக்கலில் நடந்திருந்தால் எல்லா கட்சியிலையும் இருக்கிற கலாச்சாரம் தலைவர் இங்கே உட்காந்தா ஹையஸ்ட் லெவல் நிர்வாகி பக்கத்தில் உட்காருவாங்க அடுத்த அளவு அடுத்த உட்காருவாங்க அடுத்த அளவு அடுத்து உட்காருவாங்க அங்கெல்லாம் யாருன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது இன்றைக்கு எல்லாம் ஜூமில் நடக்குது அப்போ ஈக்குவலாக எல்லாருக்கும் பேச வாய்ப்பு கிடைக்கிது ஈக்குவலாக எல்லாத்துக்கும் ஸ்பேஸ் கிடைக்கிது ஸ்க்ரீனில் அது மட்டும் இல்லை இதை செட் பண்ணுறதுக்காக உண்மையில் நான் சொல்ல போனோன்னா இது வரைக்கும் எங்களுடைய டேட்டா பேஸஸ் நிர்வாகிகள் பொறுப்பு ஆக் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா பேஸஸ்லாம் நான் ரொம்ப நாளாக நான் கவலைப்பட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் சொஃபிஸ்டிகேட் இனஃப் இது வந்து தெளிவு பத்தலை காலம் மாறிக்கொண்டே போயிட்டுருக்கு இத்தனை நிர்வாகிகளை இத்தனை இடத்துல வச்சுக்கிட்டு இது ஒரு பட்டன் தட்டினா எல்லாம் வெளியே வரணும் என்ற அளவுக்கு வச்சுருந்தால் தான் இது சிறப்பு இதை செய்யாமல் இருந்திருக்கோம் நான் வேதனைப்பட்டு இருந்தேன் இதை முழுமையாக செஞ்சிட்டோம் இப்போது அதனால் நான் சொல்லுவேன் இன்டர்னல் அதாவது கட்சிக்குள்ளே நடக்கிறது இது இன்னும் ஜனநாயக முறை திஸ் ரிமோட் கனெக்ஷன் இஸ் அ மோர் டெமோக்ராட்டிக் மெத்தட் தென் ஃபிசிக்கல் மீட்டிங் இட் இட்ஸ் மோர் இன்க்ளூசிவ் எல்லாத்தையும் இணைக்க முடியுது மக்கள்கிட்ட போய் தொடர்பு கொள்வது வீட்டு வீடாக தான் போகணும் அதற்கு எந்த சப்ஸ்டியூட்டும் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ டெக்னாலஜி வச்சுருந்தாலும் ஒரு அளவுக்கு தான் வரும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அளவுக்கு நல்ல பலன் வரும் ஏன் பெனிட்ரேஷன் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நான் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ட்ராய் ரிப்போர்ட் வர்றதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நான் முதல்ல தேர்தலில் நிற்கும்போது
நகரங்களில் இருக்கிறாங்க இது வேறு எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது அதனால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபைபர் கனெக்ஷன்லாம் ஜாஸ்தி உண்டு அதற்கு மேல் ஒரு சிறப்பு வேறு எந்த மாநிலத்திலையும் ரூரல் கனெக்டிவிட்டி தமிழ்நாடு அளவு கிடையாது ட்ராய் கணிப்பிலேயே போன ஜூன் மாதத்துலேயே ட்ராய் கணிப்பிலேயே சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ரூரல்லையே கனெக்ட் இருக்குன்னு அப்படின்னா இங்கே நூறு சதவீதமும் அங்கே ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் எழுபத்தஞ்சி எண்பது சதவீதம் தமிழ் மக்கள் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஸோ வீ கேன் ரீச் தெம் பெட்டர் அப்போது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆனாலும் நான் கூட சொல்லுவேன் என் தொகுதியில் சோஷியல் மீடியா வச்சு என்னால் தேர்தல் ஜெயிக்க முடியாது நான் ரோடு ரோடாக வீதி வீதியாக வீடு வீடாக போய் மக்களுடைய தொடர்பு வச்சுருந்தால் தான் எனக்கு ஆதரவு கிடைக்கும் அதை என்றைக்குமே மாற்றவே ஆன்லைனில் திமுக கட்சி நடத்துதுன்ற குற்றச்சாட்டை எங்கே வைக்கிறாங்கன்னா உறுப்பினர் சேர்க்கையே இன்றைக்கி ஆன்லைனில் பண்ண திமுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே போயிட்டு தொண்டர்கள் கட்சியில் சேர்க்கக்கூடிய ஆட்களோட உறுப்பினர் படிவம் திமுக உறுப்பினர் படிவம் கிராமங்களில் ஒரு திமுக தொண்டன் தூக்கிட்டு போன காலத்தை வந்து நீங்கள் அதை கட் பண்ணுறீங்க அது வேண்டான்னு நினைக்கிறீங்களோ இனி வேண்டாம் இல்லை 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 அதெல்லாம் கிடையாது சார் அதை உறுப்பினர் சேர்க்கையெல்லாம் பேசும்போது எல்லாமே சார் நான் வந்து கொஞ்சம் நிறையா படித்தவன் நிறையா தொழிலில் வேலை செஞ்சவன் எதுவுமே ஒரு தெளிவோட ஆராய்ச்சியோட புரிதலோடு பேசணும் நான் சொல்கிறேன் உறுப்பினர் சேர்க்கையில் ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்குது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் நாங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருந்த திட்டம் எப்படி ஃபார்மை பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க நான் சொல்கிறேன் நல்லா பிடிச்சிங்க புரிஞ்சுங்க இங்கே அறிவாலயத்தில் ஃபார்மை பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க சீரியல் நம்பர் போட்டு பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபார்மை வந்து வாங்கணும் இந்த ஃபார்மை வந்து பேர் சொல்லி பணம் கொடுத்து வாங்கணும் அப்போ பதிவு செஞ்சுருப்பாங்க யார் இந்த ஃபார்மை எடுத்துகிட்டு போனால் இந்த சீரியல் நம்பருன்னு இது நோட் மாதிரி ரெண்டு ஃபார்ம் இது டூப்ளிகேட் பண்ண முடியாது ஜெராக்ஸில் போய் அடிக்க முடியாது சீரியல் நம்பர் ஒரு சீரியல் நம்பர் ஒரு ஃபார்ம் தான் இருக்க முடியும் அதை கொண்டு போய் நீங்கள் தகவல்லாம் சேர்த்தணும் அதில் பரிந்துரை செய்யணும் ஒரு வட்ட செயலாளர் இல்லை பகுதி செயலாளர் மாநகரன்னு வச்சுக்கங்க ரூரல்னால் இன்னும் ஊராட்சி செயலாளர் ஒன்றிய செயலாளர் அதை திருப்பி கொண்டாந்து கொடுக்கணும் அதை இங்கே எடுத்து டேட்டா ப்ராசஸிங் பண்ணுவார்கள் அது நிஜமாகவே அந்த வாக்காளர் அந்த இதாக இருக்கார் இப்போ பண்ணிவிட்டு வேலிடேஷன் பண்ணிவிட்டு அதற்கு பிறகு அட்டை அடித்து அந்த அட்டையை அனுப்பி போய் சேர்ப்பார்கள் சேர்க்க சேர்க்க விரும்புவார்கள் சேர்க்குறாங்களா அது வேறு சு இது வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கிறது எனக்கு பார்த்த அனுபவத்தில் சுமார் ஒரு வருஷம் ஒன்றே கால் வருஷம் நான் நடக்க ஆகுது இந்த முழு சைக்கிள் ஃபுல் ஏன்னா பல பத்து லட்சம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணும் சரி இது இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் சைக்கிளாக இருக்கிறதுனால இதில் ஏற்கனவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு மூணு பிளைவு வருது ஒன்று வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணிங்கன்னா நடுவில் என்ன ஆகுது கட்சியில் யாரும் நடுவில் சேர மாட்டாங்களா இல்லை நம்ம ஒரு விதிமுறை வச்சுக்கோம் ஓட்டர் ஐடி வச்சுக்கணும் அப்போ இவ்வளோ ஒரு இளைய நாட்டில் இளைஞர்கள் ஜாஸ்தி இருக்கிற நாட்டில் ஒவ்வொரு வருஷமும் இன்னும் பல லட்சம் பேர் எயிட்டீன் தாண்டுவாங்க அவங்களாம் என்ன அஞ்சு வருஷம் காத்துருக்கணுமா அதுக்குள்ளே ஏன் வேறு கட்சி வாய்ப்பு கொடுத்தா போயிட மாட்டாங்களா இல்லை இங்கே வெறுத்து போயிட மாட்டாங்களா காத்திருக்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் எப்பயுமே ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு ஒரு தடவை ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா அதில் ஏற்கனவே வர்ற தடை ஒன்று அது இல்லாமல் சில பேர் கட்சி மாறணும்னு விரும்புவாங்க இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து வருவாங்க இல்லை இப்போ போன தடவை சைக்கிளை மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் வரும் அப்போனா உலகம் பூரா பார்த்தீங்கன்னா எந்த கட்சியும் சொல்லாது நான் எழுதி கொடுக்குறேன் எந்த கட்சியும் உலகத்தில் தமிழ்நாடு விட்டுருங்க உலகத்தில் யாரும் சொல்லாது சேர்க்கணுமா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வாக்கணான்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இது பெரிய தவறு இந்த தவறு எல்லாத்துக்கும் புரியுது இப்போ நாங்கள் வச்சுருக்கதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு வேலிடேஷன் பண்ண மாட்டோம் எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்வது தான் முக்கியம் இப்போதைக்கு நீங்கள் பதிவு செஞ்சிங்கன்னா வேணும்னா வாக்காளர் ஐடி கொடுங்க வேணும்னா கொடுக்காத விட்டுருங்க ஆனால் ஃபோன் நம்பர் லைவ் நம்பராக இருக்கணும் ஏன்னா ஓடிபி வச்சு இது லைவாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வேலிடேஷன் பண்ணுறோம் அப்போ ஃபோன் நம்பரை ஒரிஜினல் டேட்டா பேஸில் சொல்லுவோம் அதுதான் கீ அதுதான் டேட்டா பேஸ் கீயாக வச்சுக்கிட்டா யூ ஹாவ் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அது ஆள் நிஜமாகவே அந்த ஆளாக இல்லையான்னு உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது கரெக்டா அதுக்கு நாங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுக்கோம் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு வருஷம் நீங்கள் உறுப்பினராக இருந்த பிறகு இதை ஃபிசிக்கல் வேலிடேஷன் பண்ணுவோம் உங்களை தொடர்பு கொண்டு இன்னுமே டேட்டாலாம் காமிங்க ஐடியா காமிங்க அதுக்கு பிறகு நாங்கள் முழு உறுப்பினராக சேர்க்குறோம் இது தற்காலிக மெம்பர்ஷிப் தான்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது 
இந்த சிஸ்டத்தை நாங்கள் எப்படி மறுக்கலைல்ல யாரெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உறுப்பினராகி அட்டை வச்சுருக்காங்களோ அவங்களாம் ஓட்டு போடுற அளவுக்கு உள்கட்சி தேர்தலில் ஓட்டு போடுற அளவுக்கு அவங்களுடைய உரிமையை ஒரு சதவீதம் அகற்றவில்லைல்ல அவங்களாம் இருக்காங்க இங்கே எல்லாம் சேர்த்துருக்கோம் இன்னும் இன்னும் சில விமர்சனம் சொல்லுவாங்க இதில் சில தப்பு பேர் போட்டிருக்காங்க ஆமாம் எனக்கு என்னங்க எடப்பாடிக்கும் எல்லாம் உறுப்பினர் அட்டை கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் நீங்கள் நாளைக்கு டின் டின் போடுங்க இல்லை ஏதோ ஒரு காமெடி கேரக்டர் போடுங்க எனக்கு வந்து அந்த நம்பர் லைவ் நம்பர் அந்த நம்பர் லைவ் நம்பர்னால் நான் தேர்தல் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கும் தொடர்பு கொள்வதுக்கும் அது எனக்கு பயன்படுத்தும் நீங்கள் விருப்பத்தோடு பத்து நிமிஷம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி அந்த நம்பரை பதிவு செஞ்சுருக்கிறீர்கள் எனக்கு தேர்தல் வரைக்கும் அது போதும் சரி தேர்தலுக்கு பிறகு நிஜமாகவே நீங்கள் நீங்கள் யாருன்னு நீங்கள் சொல்கிறது நீங்கள் அந்த ஆளா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் இப்போலேருந்து தேர்தலுக்கு எவ்வளோ ஒரு பெனிஃபிட் எனக்கு நான் ஹேவ் டுவெண்ட்டி லேக் எக்ஸ்ட்ரா டேட் ஃபோன் நம்பர்ஸ் டு கம்யூனிகேட் வித் என்ன பயன் இது இல்லை நீங்கள் கிராஸ்டிக் பண்ணிங்களா அந்த மாதிரி ட்ரம்ப் பேர்லேயும் எடப்பாடி பழனிசாமி பேர்லேயும் உறுப்பினர் அட்டை யார் பண்ணது யாரெல்லாம் அதாவது யாரெல்லாம் வாக்காளர் ஐடி கொடுக்குறாங்களோ அதெல்லாம் செக் பண்ணுறோம் இப்போ என் தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அது முக்கியம் அதனால் என் தொகுதியில் இதை கொஞ்சம் விதிமுறையை ஸ்லைட்லாம் மாற்றிருக்கேன் நான் என் பசங்கிட்ட சொல்கிறது வந்தால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வாக்காளர் ஐடியோடு வாங்குங்க நாளைக்கு பண்ண வேண்டிய வேலையை இன்னைக்கே பண்ணிடுவோம் சரி அப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு ஈஸியர் இன்னைக்கு வந்து கம்மி ஆனால் இந்த தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் இது வந்து இட் இஸ் அ ட்ரேட் ஆஃப் இட் இஸ் அ நோன் ட்ரேட் ஆஃப் இது இதில் பிளைவு வரும் தெரிஞ்சு கொண்டு இப்போதைக்கு நம்மளுடைய இலக்கு நம்மளுடைய எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் கனெக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதனால் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் எத்தனையோ ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் இதை வச்சு இது மாவட்ட மாவட்டமாக எப்படி வருது வாக்காளர் சதவீதத்தில் எவ்வளோ எப்படி வருது போன எண்ணிக்கைக்கும் இந்த எண்ணிக்கைக்கும் எப்படி வருது என்ன வித்தியாசம் இதனால் நம்ம என்ன கற்றுக்கலாம் எத்தனை ஒரே குடும்பத்தில் வருது இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் கட்சியிலையோ வேறு யார் கட்சியிலையோ இந்த அளவுக்கு ஆராய்ச்சி செய்யாத அளவுக்கு நாங்கள் தினமும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது டெய்லி ரிப்போர்ட் எனக்கு வருது அதனால் எங்களுக்கு தேவையான ஒரு இலக்கை அடையிறதுக்கு இப்போதைக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது நூறு சதவீதம் பர்ஃபெக்டாக கிடையாது எந்த சிஸ்டமும் நூறு சதவீதம் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இது இன்றைக்கி எங்களுக்கு த பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் அவுட் வே த நெகட்டிவ்ஸ் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் வேணுமா போய் நூறு தப்பான பேரில் போடுங்க இந்திரா காந்தின்னு போடுங்க ராஜீவ் காந்தின்னு போடுங்க நரேந்திர மோடின்னு போடுங்க எது வேணாலும் போடுங்க ஆனால் அந்த நம்பர் லைவ் நம்பராக இருக்கணும் சரி நன்றி <laughs> <laughs> நன்றி நேரே மீண்டும் ஒரு குடிப்பறக்குது நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்